ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಈ ಮರ ಹೌದು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ಹೊಂಗೆಯ ನೆರಳು ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಅದರರ್ಥ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿನಂತೆ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ನೆರಳು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಹ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಕೇವಲ ನೆರಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳಿಗೂ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಹೊಂಗೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅದನ್ನ ಬಳಸೋದು ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಎಂ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂಗೆ ಮರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಅದೆಂತಹದ್ದೇ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೂ ಸಹ ಹೊಂಗೆ ನೆರಳು ತಂಪಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತಹ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಇದರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ ಜಗಿದು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋದಲ್ಲದೆ ವಸಡಿನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕೀಟಾಣುಗಳಿದ್ರೂ ಅವು ನಾಶವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರೋ ದುರ್ಗಂಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹು ಪ್ರೀತಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೊಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆಯನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಂಗೆ ಎಲೆನ ಒಡಗಿಸಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನೆರಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಇದು ಸಹ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಂಗೆ ಬೀಜವನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಯ್ದು ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪತ್ವೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರು ಹೊಂಗೆ ಬೀಜವನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಂದೆರಡು ತೊಟ್ಟು ರಸವನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಮಾಯವಾಗತ್ತೆ ಜೇನು ಹುಳ ಹಾಗೂ ಕಣಜಗಳೇನಾದ್ರೂ ಕಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದಲ್ಲದೆ ಗಾಯವು ಸಹ ಬೇಗವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ ಕೈಕಾಲು ಹಾಗೂ ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರಿಗೂ ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸತ್ತೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನೋವಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನೋವು ಉಪಶಮನವಾಗತ್ತೆ ಈ ಹೊಂಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಸಹ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬಂದವರು ಹೊಂಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕೆಂಪು ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಚೂರ್ಣವನ್ನ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಲು ಚಮಚದಂತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಜ್ವರದ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕುರುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಹೊಂಗೆ ಎಲೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಹರಿಶಿಣವನ್ನ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆದು ಕುರುಗಳಿರೋ ಕಡೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕುರುವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ ಗಜಕರ್ಣ ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಸು ಬಿದ್ರೆ ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಧಕ ಹಾಗೂ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗಜರ್ಕ ತುರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಹೊಂಗೆ ಗಿಡವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದುಂಟು ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡಿಬಹುದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಡತಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಗೋ ಹೊಂಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನ